अपनी हम जन्म गए जी करें जी स्वागत करें इधर करें ना हम पाठ करने को तबे पत्ते करने को तबे अये मनले पत्ते करने हैं जिन्हें पत्ते करने को तबे केवल अली अक्षर करने को ना अथवा पाठ करने को ना नोटों दल लगा ना केवल वो सूक्ष्म वाले का विचार करने को ना अली बोलते हैं नोट करें ये ना तो अंदर है ना पाठ करना ये ना तो अतुल पहले ये ना हमने अतुल बोले तो हमें सरिया के अर्थ आग बैठ गए अतुल अगले तक करना भाव ने अगले तक करना वो बॉयलर मोटा ना हमें अर्थ आग बैठ गए अब हम आप है ना बोले तो हमें अर्थ आग अब तो हमें अंतुल आग अगर ये 
ನಾವು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಂದರೆ ನಾವು ಬರೆದ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಬರೆದ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಓದ ಓದುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಬರೆದ ವಿಚಾರಗಳು ಓದುವುದರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲೆಂದು ವಾ ಪಠ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಂದರೆ ನಾವು ಬರೆದ ನಾವು ಬರೆದ ವಿಚಾರಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲೆಂದು 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 ಪಠ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ವೇತನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಲೇಖನಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಂದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೆದ ವಿಚಾರಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲೆಂದು ಪಠ್ಯ ಭಾಗದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಬಳಸಿರುವ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನೀವು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನೋಡಿ ಅದು ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಓದು ಪಠ್ಯ ಭಾಗ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಓದೋದು ಬೇರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಬರೆದಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ಅವರು ಯಾವ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾನೇ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಂತಹ ಕೆಲವು ಆ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ವಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಮುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೆದ ವಿಚಾರಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಬಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಬರೆದ ವಿಚಾರಗಳು ಓದುವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲೆಂದು ಪಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ 
ಒಂಬತ್ತು ವಿಧದ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಒಂಬತ್ತು ವಿಧದ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿಧಗಳು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಚಿಹ್ನೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಕೇತದ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಕಾಂಶಗಳು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ವಾಕಾಂಶಗಳು ವಾಕಾಂಶಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಸುವುದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರು
ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿವರಣೆ ವಿವರಣೆ ಮುಂದಿನಂತೆ ಮುಂದಿನಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವಾಗ ತೋರಿಸುವಾಗ ಬಳಸುವುದು ಬಳಸುವುದು ಮೂರನೇದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ವಿವರಣೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿವರಣೆ ಮುಂದಿನಂತೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನಂತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ತೋರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿವರಣ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಕೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಪಾದ ಕೇಳಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇಡ್ತೀರ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಪದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಿವರಣೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರ ಮೈಸೂರಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಬುದು ಪದವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ವಿವರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೈಸೂರ ಸಂಬಂಧ ಅಂಬರೆಯ ಒಳಗೆ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೀತೀರ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಕಂಪ್ಲೆ ವಿವರಣೆ ವಿವರಿಸಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಅದು ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ತಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಪದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂತ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನಂತರ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಏನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಬರೆದು ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು